O Fluminense entrou em campo com Ares, de quem ia fazer contra o Linhares uma espécie de jogo treino antes do primeiro clássico carioca amanhã contra o Botafogo. Amarga ilusão. Logo no começo ficou claro que as coisas não seriam tão simples assim. E ficaram ainda piores quando Arildo, de falta, fez Linhares 1 a 0. O susto durou apenas 30 segundos, porque logo na saída de bola, Júlio César cruzou e Mário Tilico, de cabeça, empatou. O primeiro tempo continuou com o Fluminense pouco inspirado. Até as cobranças de falta de branco eram tranquilamente defendidas. Segundo tempo e o Fluminense ficou com 10 jogadores pela expulsão do zagueiro Márcio Costa. No minuto seguinte, o Linhares, campeão do Espírito Santo, fez o segundo gol. Esse do meio campo rocha. Daí em diante, os tricolores em campo. E nas arquibancadas se desesperavam. Afinal, não esperavam nunca uma derrota. Mas já no final do jogo, Luiz Henrique cruzou o rasteiro da direita e o Wallace chutou para empatar em 2 a 2 a partida. Um resultado que no final valeu abraços do lado do Linhares e meia culpas do lado do Fluminense. Todos cobram, né? A torcida cobra porque a torcida vem ao estádio e quer ver gols, né? Então tem todo o direito, só que realmente dentro de campo a coisa muda. Né?